ടീച്ചേ സെൽപ്പർ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഉറപ്പായും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന തിര ചില തിരഞ്ഞെടുത്ത ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വീഡിയോ കണ്ട ശേഷം നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ടീച്ചേ സെൽപ്പർ ചാനലിൻ്റെ വാട്സപ്പ് ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അതിൽ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി ടീച്ചേ സെൽപ്പർ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ നിർബന്ധമായും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഉറപ്പായും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന തിരഞ്ഞെടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ടൂറിസത്തെ ലോകത്തിന് മിഴിവോടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വിനോദസഞ്ചാര മന്ത്രാലയം നടത്തുന്ന പ്രചരണ പരിപാടിയായ ഇൻക്രെഡിബിൾ ഇന്ത്യയുമായി സഹകരിക്കുന്ന കമ്പനി ഏത് ഉത്തരം ഗൂഗിളാണ് ഇന്ത്യൻ ടൂറിസത്തെ ലോകത്തിന് മിഴിവോടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വിനോദസഞ്ചാര മന്ത്രാലയം നടത്തുന്ന പ്രചരണ പരിപാടിയായ ഇൻക്രെഡിബിൾ ഇന്ത്യയുമായി സഹകരിക്കുന്ന കമ്പനി ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഗൂഗിളാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ വേറൊരു ചോദ്യം കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇന്ത്യൻ ടൂറിസത്തെ ലോകത്തിന് മിഴിവോടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വിനോദസഞ്ചാര മന്ത്രാലയം നടത്തുന്ന പ്രചരണ പരിപാടി ഏത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനും കൂടി ഉത്തരം നമുക്ക് പഠിക്കാം ഏതാണ് പരിപാടി ഇൻക്രെഡിബിൾ ഇന്ത്യ അതിനെ സഹായിക്കുന്നത് ഗൂഗിളാണ് അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിൽ പണം അടച്ച് ഒരു ദിവസം ജയിലിൽ തങ്ങാൻ അവസരമൊരുക്കുന്ന ജയിൽ ടൂറിസം പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്ന ജയിൽ ഏത് കേരളത്തിൽ പണം അടച്ച് ഒരു ദിവസം ജയിലിൽ തങ്ങാൻ അവസരമൊരുക്കുന്ന ജയിൽ ടൂറിസം പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്ന ജയിൽ ഏത് എന്നതാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം വിയൂർ സെൻട്രൽ ജയിലാണ് വിയൂർ സെൻട്രൽ ജയിലാണ് കേരളത്തിൽ പണം അടച്ച് ഒരു ദിവസം ജയിലിൽ തങ്ങാൻ അവസരമൊരുക്കുന്ന ജയിൽ ടൂറിസം പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്ന ജയിൽ വിയൂർ സെൻട്രൽ ജയിൽ അടുത്ത ചോദ്യം തങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്ന് തോന്നിയാൽ മക്കൾക്ക് നൽകിയ സ്വത്ത് മാതാപിതാക്കൾക്ക് തിരികെ എടുക്കാമെന്ന് വിധി പുറപ്പെടുവിച്ച ഹൈക്കോടതി ഏത് തങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്ന് തോന്നിയാൽ മക്കൾക്ക് നൽകിയ സ്വത്ത് മാതാപിതാക്കൾക്ക് തിരികെ എടുക്കാമെന്ന് വിധി പുറപ്പെടുവിച്ച ഹൈക്കോടതിയാണ് ബോംബെ ഹൈക്കോടതി ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയാണ് തങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്ന് തോന്നിയാൽ മക്കൾക്ക് നൽകിയ സ്വത്ത് മാതാപിതാക്കൾക്ക് തിരികെ എടുക്കാമെന്ന വിധി പുറപ്പെടുവിച്ച ഹൈക്കോടതി അടുത്ത ചോദ്യം ഫോബ്സ് മാസിക പുറപ്പെടുന്ന ത്തുവിട്ട പട്ടികയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം ലഭിച്ച സെലിബ്രേറ്റി ഏത് ഫോബ്സ് മാസിക പുറത്തുവിട്ട പട്ടികയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം ലഭിച്ച സെലിബ്രേറ്റി ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ലോകത്ത് മൊത്തത്തിലാണ് ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല ലോകത്തിലെ മൊത്തത്തിൽ അക്ഷയ് കുമാറിന് എഴുപത്തി ആറാം സ്ഥാനമാണ് അത് ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സ്ഥാനമാണ് ഉള്ളത് ഫോബ്സ് മാസിക പുറത്തുവിട്ട പട്ടിയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം നേടിയത് നേടിയ സെലിബ്രിറ്റി ആരാണ് അക്ഷയ് കുമാറാണ് ലോകത്തിൽ എഴുപത്തി ആറാം സ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനമാണ് ആ സെലിബ്രിറ്റികൾ അക്ഷയ് കുമാർ അടുത്ത ചോദ്യം ഖത്തറിൽ നടക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ഫൈനൽ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കുന്ന ആസൂത്രിത നഗരം ഏത് ഖത്തറിൽ നടക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ഫൈനൽ മത്സരത്തിന് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കുന്ന ആസൂത്രിത നഗരം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ലൂസേലാണ് ഖത്തറിൽ നടക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ ഫൈനൽ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കുന്ന ആസൂത്രിത നഗരമാണ് ലൂസേൽ അപ്പം എവിടെയാണ് ലോകകപ്പ് നടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലേത് ഖത്തറിലാണ് മാറിപ്പോകരുത് ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് തന്നെയാണ് ഹോക്കിയോ ക്രിക്കറ്റോ അല്ല എല്ലാം ചിലപ്പോൾ മാറിപ്പോകുന്നൊരു ചോദ്യമാണത് ഗ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് നടക്കുന്നത് ഖത്തറിലാണ് അതിനു വേണ്ടി ആ നിർമ്മിക്കുന്ന ആസൂത്രിത നഗരമാണ് ലൂസേൽ നഗരം ആസൂത്രിത നഗരം ലൂസേൽ നഗരം അടുത്ത ചോദ്യം സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി നടത്തിയ രാജ്യാന്തര ഡോക്യുമെൻ്ററി ഹാസ്വ ചലച്ചിത്ര മേലയിൽ ആദ്യമായി ഏർപ്പെടുത്തി
ആദ്യമായി ഏർപ്പെടുത്തിയ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതാർക്കാണ് ആനന്ദ് പട്ടുർദ്ധൻ ആനന്ദ് പട്ടുർദ്ധനാണ് സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ആദ്യ വ്യക്തി ആനന്ദ് പട്ടുർദ്ധൻ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം മഹിളാ സമൃദ്ധി യോജന പദ്ധതി പ്രകാരം ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് മഹിളാ സമൃദ്ധി യോജന അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാൻ ആവശ്യമായ മിനിമം നിക്ഷേപം എത്ര മഹിളാ സമൃദ്ധി യോജന പദ്ധതി പ്രകാരം ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഗം മഹിളാ സമൃദ്ധി യോജന അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാൻ ആവശ്യമായ മിനിമം നിക്ഷേപം നാല് രൂപയാണ് നാല് രൂപയാണ് മിനിമം നിക്ഷേപമായിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി വിവരാവകാശ നിയമം പാസ്സാക്കിയ സംസ്ഥാനം ഏത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി വിവരാവകാശ നിയമം പാസ്സാക്കിയ സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാടാണ് തമിഴ്നാടാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യമായിട്ട് വിവരാവകാശ നിയമം പാസ്സാക്കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം അടുത്ത ചോദ്യം ഇരുട്ട് എന്ന് കരുതി ദുഃഖിക്കരുത് നിങ്ങൾ തന്നെ വിളക്കായി മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ആര് ഇരുട്ട് എന്ന് കരുതി ദുഃഖിക്കരുത് നിങ്ങൾ തന്നെ വിളക്കായി മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ശ്രീബുദ്ധനാണ് ശ്രീബുദ്ധൻ്റെ വാക്കുകളാണ് ഇരുട്ട് എന്ന് കരുതി ദുഃഖിക്കരുത് നിങ്ങൾ തന്നെ വിളക്കായി മാറുക എന്നത് ശ്രീബുദ്ധൻ്റെ വാക്കുകളാണ് അടുത്ത ചോദ്യം മനസ്സാണ് ദൈവം എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച കേരളീയ പരിഷ്കർത്താവ് ആര് മനസ്സാണ് ദൈവം എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച കേരളീയ പരിഷ്കർത്താവാണ് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി സ്വാമി ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയാണ് മനസ്സാണ് ദൈവം എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച കേരളീയ പരിഷ്കർത്താവ് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ വിവരാവകാശ നിയമത്തിൻ്റെ മുൻഗാമി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് ഇന്ത്യയിലെ വിവരാവകാശ നിയമത്തിൻ്റെ മുൻഗാമി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് നിയമമാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഫ്രീഡം ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആക്റ്റ് ഫ്രീഡം ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആക്റ്റ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ ഫ്രീഡം ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ വിവരാവകാശ നിയമത്തിൻ്റെ മുൻഗാമി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഫ്രീഡം ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം കൃത്യമായ വിവരം നൽകുന്നതിൽ വീഴ്ച സംഭവിച്ച പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർക്ക് അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് നൽകിയ സംസ്ഥാനം ഏത് കൃത്യമായ വിവരം നൽകുന്നതിൽ അതായത് ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം വിവരം നൽകുന്നതിൽ വീഴ്ച സംഭവിച്ച പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർക്ക് അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് നൽകിയ സംസ്ഥാനമാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് അരുണാചൽ പ്രദേശാണ് കൃത്യമായി വിവരം നൽകുന്നതിൽ വീഴ്ച സംഭവിച്ച പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർക്ക് അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് നൽകിയ സംസ്ഥാനം അടുത്ത ചോദ്യം ഫോണിലൂടെ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം സമർപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനം ഏത് ഫോണിലൂടെ നിയമ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് ഉത്തർപ്രദേശാണ് ഫോണിലൂടെ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശ് അടുത്ത ചോദ്യം ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ഹാലോജൻ ഏത് ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ഹാലോജൻ ആണ് ഫ്ലൂറിൻ ഫ്ലൂറിൻ ആണ് ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ഹാലോജൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ഹാലോജൻ ആണ് ഫ്ലൂറിൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രപതി വേണമെന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏത് ഇന്ത്യക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രപതി വേണമെന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് അൻപത്തി രണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ അൻപത്തി രണ്ടിലാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രപതി വേണമെന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ആർട്ടിക്കിൾ അൻപത്തി രണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം ആരുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് യൂത്ത് അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ആരുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് യൂത്ത് അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് യൂത്ത് അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയത് അത് തമിഴ്നാട് സർക്കാരാണ് യൂത്ത് അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് യൂത്ത് അവാർഡ് നൽകുന്നത് ഇത്രയുമാണ് ഉറപ്പായും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന തിരഞ്ഞെടുത്ത ചോദ്യങ്ങളെന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് കാണാം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനി ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിനായി ടീച്ചേഴ്സ് ഹെൽപ്പർ ചാനലിലൂടെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കൺ നിർബന്ധമായും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസുകളുടെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷ